சொன்னால் நம்ம மனசே வந்து அஜிட்டேட்டடாகவோ ஒரு புலம்பிகிட்டோ இருக்குது ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்னும் சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாலே கான்சியஸ் மைண்டு தான் அங்கே வேலை செய்யுதுன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எந்த ஆசுலேஷனுமே இல்லாமல் எந்த இதுவுமே இல்லாமல் அது ஒரு செயலோட செயலாகவும் இணைஞ்சு எது செயல்படுதோ அது டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி இந்த ரெண்டையுமே நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி இப்படி ஒரு அம்சம் நமக்குள்ளே செயல்படுதுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ இதுதான் வந்து கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது நம்முடைய மனதினுடைய என்டையர் ஆஸ்பெக்ட் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இங்கே கூடிய எல்லா அம்சமும் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக இருந்து ஒரு டோட்டாலிட்டி ஆஃப் அவர் மைண்டுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது செயல்படும் பொழுது அங்கே பிரச்சனையே கிடையாது அது ஒரு ஆற்றல் அதிகமானது இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அதனுடைய இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் அதுக்கு அவ்வளோ டோட்டல் மைண்டு மாதிரி செயல்படக்கூடிய சக்தி அது கிடையாது அதனால் அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு சாதாரண அம்சம் தான்ட்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்ல சொன்னால் நம்ம புறத்தில் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம போட்டு நம்மளை அதிகமாக நம்மளை டாமினேட் பண்ணாதபடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து டீல் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் சின்ன பிரச்சனையும் பெரிய பிரச்சனையாக தெரியும் டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டுன்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே பிரச்சனையாக தெரியாது அது செய்ய வேண்டிய செயலாக மாறிடும் அது இனி இதில் வந்து நம்ம நேற்று அகம் சில முதல் பகுதியை பார்த்தோம் டாட் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் கான்சியஸ் மைண்டு செயல்பட்டு எப்படி டீல் பண்ணுறது டோட்டல் மைண்டு டீல் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து சில நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய இஷ்யூஸை சந்திக்கிறோம் அதை வந்து சில கைட் லைன்ஸ் அதுக்கு ஒரு நம்ம எப்படி நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி சில கைட் லைன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் சில முடிவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் சில தடுமாற்றங்கள் இருக்காது அப்போ நம்ம சில முடிவுகள் எடுத்துக்கிடணும் இப்போ அந்த முடிவுகளை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பத்து கட்டளைகள் அல்ல பத்து ரூல்ஸ் பத்து ஃபார்மாலிட்டிஸுங்கிற மாதிரி ஒரு பத்து விதமான ஒரு ஒரு முடிவுகளை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ அதில் முதலாவது முடிவு என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அகத்தில் வந்து நாம் குழந்தையாக இருக்கணும் ங்கிறது தான் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஆன்மீகங்கிற அம்சத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அகத்தில் குழந்தையாக இருக்கணும் புறத்தில் அறிஞனாக இருக்கணும் இப்போ குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழந்தையை வந்து நம்ம என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஒரு இன்னோசன்ட் சைல்டு அது எப்படி செயல்பட்டாலும் அது குழந்தை தன்மையாக தான் இருக்குது ஒரு குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும் இப்போ உங்களை மட்டும் டீல் பண்ணிச்சேன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து குழந்தையாக தான் மாறிடணும் அகம் நீட்டு சொல்லி பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அகத்தினுடைய அம்சங்கள் எல்லாமே ஒரு குழந்தை தன்மையாகவோ அல்லது இறைவனாகவோ அல்லது பிரம்மமாகவோ நீங்கள் அகத்தை வந்து டோட்டலாக நீங்கள் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதோ அகத்தில் நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி எந்த ஸ்டாண்டுமே இருக்கக்கூடாது உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணும் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் ஒரு குழந்தை வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி வரையறுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே வந்து அறிவினுடைய டாமினேஷன் வந்துடுது அறிவினுடைய டாமினேஷன் இல்லாத விட இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் வந்து உங்களுடைய மனசு வந்து அதனளவில் அப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் ஒரு குழந்தையாகவே இருக்கணும் குழந்தையாக இருக்கணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களையுமே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டது தான் எந்த அனுபவத்தையும் ஏற்று போராடக்கூடாது எல்லா அனுபவத்தையும் ஓகே கொடுத்துடணும் எல்லா அனுபவத்தையும் இறைவனுடைய அனுபவம் எல்லா அனுபவமே பிரம்மத்தினுடைய அனுபவம் எல்லா அனுபவமும் இயற்கையினுடைய அனுபவங்கிற மாதிரி அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை நீங்களே டோட்டலாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க குற்றம் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ஓகே எல்லாத்துக்குமே நூறு சதவீதமான மார்க் கொடுத்துட்றீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் புறச்செயல்களை பொறுத்த அளவில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஒரு அறிவுபூர்வமான அனு ஒரு அறிஞன் வந்து ஒரு வேறையை செஞ்சான்னா அறிவுபூர்வமாக ஒரு ஒழுங்கு ஒரு ஒழுங்கை பின்பற்றி எப்படி செய்வானோ அங்கே புறத்த புறத்தில் நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது எல்லாமே உண்டு அதில் நீங்கள் வந்து நல்லதை செலக்ட் பண்ணணும் உயர்ந்ததை செலக்ட் பண்ணணும் சரியானதை செலக்ட் பண்ணணும் தவறானதை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அறிவுபூர்வமாக சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படணும் அதனால் அகத்துக்கு ஒரு ரோல் புறத்துக்கு ஒரு ரோல் இப்போ இதுதான் நினைஞ்சோன்னா இந்த முதலாவது கட்டளைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் முடிந்
முடிந்தது எல்லாவற்றையும் முடித்து கொண்டு அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் வந்துடணும் நம்ம முடிஞ்சு போச்சுது முடிஞ்சு போனது போய் இப்படி பாய்ப்போச்சு அப்படி ஆகிப்போச்சேன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படியே பின் தங்கிடுறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எத்தனையோ கடமைகள் வந்து உங்களை முன்னோக்கி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் முடிஞ்சு போனதுலேயே நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் புது கடமைகளை உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது அப்போ முடிஞ்சு போச்சுதா முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனேன்னு விட்டுருங்க அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு வந்துடுங்க அடுத்ததை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்து போயிருங்க அப்போ முடிஞ்சதை போய் நம்ம தூக்கி சமக்கக்கூடாது அடுத்தது என்னங்கிற கேள்வியில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதாக எடுத்துக்கிட்டுங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்டுங்கிற கேள்வியில் தான் நீங்கள் பயணம் பண்ணணும் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுறணும் அடுத்த அப்போல நம்ம வந்து மூணாவது ஆஸ்பெக்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு வெளிநாட்டுக்கோ அல்லது இப்போ நார்த் இந்தியாவுக்கோ எங்கேயோ போகணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஒரு அவசியம் ஏற்படுது அப்போ உங்கள் மனம் என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் நம்ம உடனே புலம்பி போகலாம் நீட்டு சொல்லி மனசு சொல்லுது அதே மனசு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீட்டு சொல்லி சொல்லுது இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு மனசு வந்து செய்யணுங்க இன்னொரு மனசு செய்ய வேண்டாங்க இப்போ நீங்கள் செய்யணும்னு கொஞ்சம் நேரம் நினைப்பீங்க செய்ய வேண்டாம்னு கொஞ்சம் நேரம் நினைப்பீங்க இதுக்கு அதுக்கும் இடையில ஊஞ்சலாடிக்கிட்டே இருப்பீங்க செய்யணும்னு கொஞ்சம் நேரம் ஊஞ்சலாடுவீங்க அப்புறம் செய்ய வேண்டாம்னு ஊஞ்சலாடுவீங்க இப்போ இந்த நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஒன்று செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுங்க செய்யணும்னு முடிவு பண்ண பிறகுமே செய்ய வேண்டாங்கிற எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் செய்யணுங்கிற முடிவு பண்ண பிறகு செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சிருங்க அதே மாதிரி சில விஷயங்களில் வந்து செய்ய வேண்டாம்னு முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கும் நீ செய்ய வேண்டாம்னு முடிவெடுத்துருங்க செய்ய வேண்டாம்னு முடிவெடுத்த பிறகும் செய்யணும் செய்யணும்னு ஒரு மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த செய்யணும்னு சொல்கிற முடிவெல்லாம் நீங்கள் நிராகரிச்சிருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க எந்த முடிவு எடுத்துட்டீங்களோ அந்த முடிவோடு நின்றுங்க அதுக்கு எதிரான சிந்தனைகளெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாதுங்க சப்போஸ் சில நேரங்களில் ரெண்டு முடிவுமே பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் செய்யணுங்கிறதும் சரியாக இருக்காது செய்ய வேண்டாங்கிறதும் சரியாக இருக்காது ஏன்னா சூழ்நிலை வந்து சரியான மெச்சூரிட்டி ஆகிருக்காது இப்போ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு வாரமோ பத்து நாளைக்கோ இந்த மேட்ரு அப்படியே பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னுட்டு சொல்லி முடிவெடுத்துருங்க அப்படி பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னு முடிவெடுத்துட்டு வந்து சொன்னால் பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னு முடிவெடுத்த பிறகும் செய்யணும்னு ஒரு மனசு சொல்லும் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லணும் நீங்கள் ரெண்டுமே நிராகரிச்சிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் பெண்டிங்கில் வச்சாச்சு அப்போ பெண்டிங்கில் வச்சது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வாரம்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த அது சம்மந்தமான தாட்டை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாதுங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு மூணு முடிவில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கிறதுங்கிறதுல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தேவையில்லாத மன அலைச்சல்கள் இருக்கு குறைஞ்சி போயிடும் அடுத்தது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்ன இப்போ கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெருது இப்போ உதாரணமாக நம்ம இங்கேருந்து நம்ம சென்னைக்கு போகணும் அல்லது இங்கே நம்ம அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னால் நம்ம போகணும் டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு எல்லாமே கிளியராக இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் இது கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டுமே போதுங்க பிரச்சனையானது சேலஞ்சிங்கான சுற்று சூழ்நிலை எதுவுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜும் நீங்கள் ட்ரெயினில் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ சில ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் ட்ரெயினே ரத்து பண்ணிட்டாங்க இப்போ பழையபடி நீங்கள் புதுசாக தான் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன சொன்னால் புதுசாக நீங்கள் சேலஞ்சு மாதிரி இது பண்ணும்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பில் வேலை செய்ய முடியாது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒர்க்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இதுகளை வந்து நீங்கள் டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டுருங்க நாளை பாயிரம் மனசு வேண்டாம் எல்லாத்தையும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்து கொடுங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டு என்ன எந்த நேரத்தில் ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு என்ன செய்யணுமோ அது செயல்பட்டுரும் அதனால் அந்த நேரத்தில் அதை பண்ணிவிடும் நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிறதும் ஒன்று தான் இறைவனுங்கிறதும் ஒன்று தான் இறைவன் நம்பினாலும் இறைவனுங்கிற ரோலில் உங்கள் டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்ய போகுது டோட்டல் மைண்டை நம்பினாலும் டோட்டல் மைண்டுங்கிற பேரில் இறைவன் வேலை செய்ய போகிறாரு எல்லாம் ஒன்று தான் அதனால் டோட்டலில் நம் மைண்டை நம்பினாலும் ஒன்று தான் இறைவனை நம்பினாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பவர் கூடுனது அது இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாமே இந்த கர்மா
அதனால் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் அம்சம் அதனால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கடவுள் அம்சத்தை கூட நீங்கள் ரிலை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 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 பவர்ஃபுல் மேன்கிட்ட நீங்கள் உங்கள் பொறுப்பெல்லாம் ஒப்படைச்ச மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லியாக இருக்கலாம் அதனால் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஒப்படைச்ச ஒரு நிலையில் தான் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே நல்லாவே நடக்கும் எல்லாமே சரியாகவே நடக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்கிற ஒரு கான்ஃபி ஒரு முடிவு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் தான் அவங்க செயல் நல்லாயிருக்கும் எது எப்படி ஆயிருமோ இது எப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோன்னு நினச்சி தடமாறிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பொறுப்புகளை வந்து உங்களுக்கு உங்களை எட்டாத பொறுப்பு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரீச்சபுளாக இல்லாதது எல்லாத்தையும் அந்த டோட்டல் மைண்டு பொறுப்பில் நீங்கள் எடுத்துருங்க எட்டியதே எடுத்துக்கிடுங்க எட்டாவதே டோட்டல் மைண்டில் விட்டுருங்க அடுத்து அதில் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ஒரு அவசரம் ரெண்டு நாள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரே நாளில் நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரொம்ப சீரியஸாக உட்காந்து பண்ணுறீங்க ஏன்னா சீரியஸாக உட்காந்து பண்ணால் தான் அந்த வேலையை நட பண்ண முடியும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பத்து பேருக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் சீரியஸ்னஸ் ரெண்டு நாள் வேலையை ஒரே நாளில் முடிக்கணும் இப்போ பத்து அவங்க பத்து பேர் நீங்கள் ஒரு ஆள் பதினோரு பேர் இந்த பதினோரு பேரும் ஒரே ரூமில் உட்காந்துருக்குறீங்க உங்களை அந்த உங்களை அந்த பத்து பேரும் உங்களை சுற்றி தான் உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க அந்த பத்து பேரும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் பரம எதிரிகள் உங்கள் காலை எப்படி வாடுறதுன்னு சொல்லி பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பரம எதிரிகள் அந்த பரம எதிரிகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கீங்க உங்கள் வேலை ஓடுமா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேலையை கூட முடிக்க முடியாது நீங்கள் ரெண்டு நாள் வேலையை எப்படி முடிப்பீங்க அப்போ உங்கள் கவனம் எல்லாமே அவன் என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி அங்கே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவங்களும் ஆனால் சீரியஸாக தான் இருக்கிறான் அவங்கள ஒன்றும் கவனிக்க போகிறதில்ல அவங்களும் அவங்க வேலையில் தான் தீவிரமாக இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் என்ன நீங்கள் ரெஸ்ட்லெஸ் தான் இருப்பீங்க இப்போ அதே மாதிரி இது உதாரணத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி பார்ப்போம் இந்த பத்து பேரும் வந்து உங்கள் பரம எதிரிகள்ங்கிற இதை விட்டுட்டு இந்த பத்து பேரும் வந்து உங்களுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ உங்கள் மனங்கள் எப்படி இருக்கும் இப்போ ரெண்டு நாள் வேலைன்னு நீங்கள் மூணு நாள் வேலையை கூட சேர்த்து முடிச்சுருவீங்க உங்களுக்கு ஒரு என்ஜாயபுளாக இருக்கும் அந்த இடமே வந்து ஏதோ ரொம்ப ஒரு சொர்க்கத்தில் உட்காந்த மாதிரி அது ரொம்ப கலகலப்பாக மாறிடும் இப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்லி சொன்னால் நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் அதாவது எல்லாருமே நமக்கு வேண்டியவங்க தான் எல்லாருமே நமக்கு நண்பர்கள் தான் இன்னும் சொல்லி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் அப்போ அந்த முடிவு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு நல்ல சிந்தனையை க்ரியேட் பண்ணும் நல்ல உணர்வுகளை க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் எல்லாருமே நமக்கு வேண்டியவங்க தான் அவங்க வேணால் இப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் நமக்கு நம்மளை பொறுத்த அளவில் எல்லாருமே நமக்கு நண்பர்கள் தான் எல்லாருமே நமக்கு எது நமக்கு வேண்டியவங்க தான் அவங்க நமக்கு எதோ தப்பு கூட பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆனால் நமக்கு அவங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணணும் நம்ம கடமை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பண்ணுறது தான் நம்முடைய கடமை அவங்க அவங்க ரோலில் அவங்க நமக்கு கெடுதல் கூட பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆனால் நம்ம நம்ம தான் நன்மை தான் பண்ணணும் சொல்லி எப்படி முடிவெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் உங்களுடைய மனதின இயக்கத்தை யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அது சுதந்திரமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக ஒரு ஒரு லேண்ட் எதையோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு எமர்ஜென்சி நீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு சூட் கேஸில் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது லட்ச ரூபாயை கேஷாக எடுத்துக்கிட்டு போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் போகிறீங்க எல்லாருமே வெல் ட்ரூடு தான் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே இங்கே பணம் நிறைய இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு நேரம் நல்லா பார்க்குறவங்க எல்லாம் திருட மாதிரி தான் தெரியும் பார்த்தா அவங்களை எல்லாருமே எல்லாருமே வெல் ட்ரூடு பீப்புள் தான் அவ்வளோ உட்காந்துருக்கேன் எல்லாம் ஆனால் இருந்தாலும் உங்கள் கண்ணுக்கு எல்லாருமே திருட்டு முடியோடு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சஸ்பீசியஸாக பார்க்குறது தான் நம்முடைய ஹேபிட்டாக இருக்குது அதுவும் ஒரு இயற்கையாகவும் இருக்குது ஏன்னா என்ன நிறைய இடங்களில் அப்படி தான் நடந்து போயிடுது அதனால் அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறதுனால நம்மளை அறியாமலேயே ஏற்படுறது என்னென்னு சொன்னால்
நாம் அவங்களே நல்லது தான் பண்ணணும்னு சொல்லி நாமளே ஒரு முடிவு அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அந்த முடிவு வந்து உங்களையும் காப்பாற்றும் ஒரு சூழ்நிலையும் நல்ல சூழ்நிலையாக உருவாக்கி கொடுக்கும் அதனால் அந்த அஞ்சாவது என்னன்னு சொன்னால் அனைவரையும் நண்பர்களாக கருத வேண்டும் என்கிறது அஞ்சாவது ஆறாவது ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஹேபிட் பேட்டர்ன் சிலதெல்லாம் சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நம்மள அறியாமலே சில பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுது அந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப மட்டும் மனசை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய நம்ம மனதினுடைய உதவி இல்லாமலே அந்த பழக்க வழக்கம் அந்த ஹேபிட் பேட்டர்ன் அப்படியே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதனால் என்ன சொன்னால் ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கூட்டிக்கிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் நல்ல ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கிடுங்க மோசமான ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லி சிலதுகள் இருக்கும் அதை கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிடுங்க எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிக்கிடுங்க நல்ல ஹேபிட்ஸை கூட்டிக்கிடுங்க மோசமான ஹேபிட்ஸை குறைச்சிக்கிடுங்க இதுதான் நம்முடைய ஆறாவது பாயிண்ட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும் போதெல்லாம் சில ஹெல்த் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த இந்த பல்லு பற்றி கூட நிறைய அவருக்கு எல்லா இதுகள் இருக்கும் பல்லில் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும் நாங்கள் வந்து சின்ன வயசுலாம் நினைஞ்சோன்னா இந்த பல்லுக்கெல்லாம் வந்து மசாஜ் பண்ணி கொடுப்போம் மசாஜ் பண்ணி கொடுத்தா பல்லுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம வயசு சின்ன வயசு யாருக்குமே பல்லு நல்லா தான் இருந்தது அதனால் இந்த மசாஜ் பண்ணனால உடனே அதனுடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அது ஆரோக்கியமாக இருக்குது மசாஜ் பண்ணாலும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது மசாஜ் பண்ணாலும்னாலும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த மசாஜ் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் வித்தியாசம் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் என்ன சொன்னால் சின்ன வயசில் பண்ணணும் கொஞ்ச நாள் பண்ணிவிட்டு கூட அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ இடையில் நிறைய பல்லுகள் எல்லாம் பிரச்சனைகள்லாம் ஆகி போச்சுது இப்போ இருக்கிற பல்லுகளே கொஞ்சம் சொற்பமாக தான் இருந்தது அப்போ ஒரு தடவை என்ன சொன்னால் இவங்க சேலத்தில் தான் இந்த இடது இதில் கடவாய் பல்லுலாம் ஒரு பல்லு வந்து அங்கே இருக்கிறதே ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அந்த ஒரு பல்லும் வலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டுது வலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு கொஞ்சம் லேசாக ஆடிட்டு இருந்தது வலிக்கவும் செஞ்சது சரி ஆடவும் செய்து வலிக்கவும் செய்து இது இப்படியே அதிகமாகிட்டு தான் போகும் எதுக்கு போட்டு அதை ரொம்ப நாள் இப்படி இழுத்துட்டு கிடப்பானே பெசாவங்க பல்ல பிடிங்கி போட்டானே பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சுது இன்னும் சொல்லி ஒரு பல் டாக்டரை பார்க்குறக்கு போனோம் ஐயா அந்த பல் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது அது கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்திடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம் அவர் என்ன பண்ணார்ன்னு சொன்னால் அந்த பல்லுக்கு ஒரு ஆயின்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு கொடுத்து இதை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வலது கை பக்கம் வலது கை பக்கத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த பல்ல கொஞ்சம் சரி பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கேப்பெல்லாம் மாட்டி விட்டார் பிரச்சனையே கிடையாது அந்த பிரச்சனையே இல்லாதது கேப் போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை வாசல் பண்ணிட்டு விட்டார் இங்கே இது வந்து பிரச்சனையான பல்ல நான் பிடுங்கிறது தான் போனது அதுக்கு ஒரு ஆயின்மெண்டை கொடுத்து அனுப்பி விட்டார் சரி பார்த்தேன் அப்புறம் அந்த ஆயின்மெண்ட்டை போட்டு பார்த்தேன் பார்த்தான் இல்லைன்னா ஒரு மூணு நாள் கேட்கும் நாலு ஆறு நாள் பழையபடியும் வலிக்கும் அப்புறம் பழையபடியும் ஆயின்மெண்ட்டை போடணும் மூணு நாள் ஓடும் நாலு நாள் ஓடும் சரி அப்போ தான் பழைய இந்த மசாஜ் சீச்சு நேவம் வந்தது சரி அதை கொஞ்சம் பண்ணி பார்ப்போமான்னு பார்த்தேன் ஒரு ஒரு வாரம் தான் பண்ணினேன் அந்த பல்லு நார்மலாகிட்டு ஆட்டமும் கிடையாது வலியும் கிடையாது நல்லா யூஸ் பண்ணுற பல்லாக இருக்குது அந்த பல்லை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பல மாதம் ஆகிப்போச்சு ஒரு பிரச்சனை இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இது வந்து ஒரு சில நல்ல ஹேபிட்ஸ்லாம் வச்சுருந்துருக்குறோம் ஆனால் அது அந்த நேரத்தில் இம்மிடியட்டாக ரிசல்ட் காட்டலங்கிறதுனால அது நம்ம இது நமக்கு தேவையில்லை போல நினச்சி விட்டுட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி எத்தனையோ நல்ல ஹேபிட்ஸ்கள் இருக்கும் அதில் இம்மிடியட்டாக சில நேரங்களில் பலன்கள் இருக்காது பலன்கள் இல்லைன்னுட்டு சொல்லி நல்ல ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கைவிட வேண்டாம் ஒரு நல்ல பழக்கங்கள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் லைஃப் லாங்காக நீங்கள் கன்வியூ பண்ணலாம் மோசமான ஹேபிட்ஸ் சொன்னால் சில நேரங்களில் மோசமான ஹேபிட்ஸில் உடனே அதனுடைய ரிசல்ட் தெரியாது நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி அந்த ஹேபிட்ஸில் மாட்டிக்கிடக்கூடாது அந்த ஹேபிட்ஸ் மோசமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஏன்னா அது ரொம்ப நாளாயிட்டுன்னு சொன்னால் அப்புறம் அந்த ஹேபிட்ஸ் இருந்து விடுபடம் நினச்சாலும் விடுபட முடியாது அது உங்களை பலமாக பிடிச்சிக்கணும் அது அதனால் சில ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் மோசமான ஹேபிட்ஸை அது சிறுசாக இருக்கும்போதே அதிலேருந்து விலகி வந்துடுறது நல்லது நல்ல ஹேபிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிடுங்க அடுத்தது ஏழாவது ஆஸ்பெக்ட்டு இன்பங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் துன்பங்களை சோதனையாக எடுத்து சாதனையாக மாற்ற வேண்டும் ஏன்னா நம்மளை வந்து முடக்கி போடுறது வந்து இந்த இன்பத்து மேலே உள்ள நாட்டம் தான் வந்து நம்மளை முடக்கி போடுறது இல்லை அப்போ இன்பங்
அதனால் அது மேலே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதனால் இன்பங்கள்னு சொல்லி சொன்னாலே கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வாக நம்ம தூண்டணும் தூண்டுறதாக எடுத்துக்கிடணும் அதனால் இன்பங்களில் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் துன்பங்கள் வந்து உண்மையிலே நமக்கு வந்து ஏதோ சோதனைக்காக வந்த ஒரு நல்ல அம்சம் நிற்று எடுத்துக்கிடணும் துன்பங்களை கண்டு நம்ம அதுக்காக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இந்த உத்தங்கர் நீட்டு சொல்லி ஒரு முனிவர் அவர் அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வரம் கொடுக்குறார் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளுன்னு சொல்லி வரம் கேட்குறாரு அப்போ அந்த உத்தங்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்ல நான் சன்னியாசி நான் சும்மா காடு மடினு அலைஞ்சிட்டு இருப்போம் எனக்கு என்ன தேவை ஒரு வரமே தேவையில்லைங்கிறார் அப்போ அவங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று உனக்கு தேவைப்படும்பா யோசித்து நல்லா ஏதாவது ஒன்று கேட்டு வாங்கிக்கியான்னுங்கிறாரு அப்போ அது யோசித்து யோசித்து பார்த்துட்டு கடைசியில் என்ன முடிவுக்கு வராருன்னு சொன்னால் இப்போ நான் எப்போவாவது காடு கரைகளில்ன்ட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன் சில நேரங்களில் எனக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் எனக்கு தாகமாக இருக்கும்போது ஒரு தண்ணி கொடுத்து வருவோம்னா போதும்ப்பா எனக்கு எனக்கு வேறு வரம் இல்லை ஒன்றும் வேண்டாம் தாகமாக இருக்கும்போது நான் ஒன்றே நினச்சா எனக்கு தண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு வரத்தை கேட்குறாரு அதே மாதிரி அவர் ஒரு பாலைவனத்தில் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது தண்ணி பார்த்தா ஒரு இடத்துலையுமே தண்ணி கிடைக்கல தாகம் கடுமையாக இருக்குது அப்போ அவருக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்த வரம் ஞாபகத்து வருது கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு தண்ணி கிடைச்சா பரவாயில்லையானிட்டு அது கிருஷ்ணருக்கும் தருது அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் வரான்னு கேட்டாங்கன்னா உலகத்தையே எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி கேட்குறோம் இப்போ என்ன சொன்னால் அவர் தண்ணி தான் கேட்குறான் நான் தண்ணி கேட்டவனுக்கு தண்ணி கொடுக்குறது சரியில்லை உனக்கு அமிர்தத்தையே கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி அவர் ஆசைப்படுறார் அது மட்டும் இந்திரனை கூப்பிட்டு ஐயா அவருக்கு ஒரு பெரிய ம ஒரு தவ சிரேஷ்டர் அதனால் அவருக்கு வந்து அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்திரன் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் இதெல்லாம் தேவர்கள் குறித்தானது மானிடர்களுக்கு குறித்தானது இல்லை அதனால் அமிர்தத்தெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ இவர் என்னென்னா இவர் சராசரி மனிதன் இல்லை மனிதர் இல்லை மேம்பட்ட ஒருத்தர் அதனால் நீங்கள் இவருக்கு வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்கலாம்னு சொல்லி இவர் ஏதோ ஒரு வகையில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறார் அப்போ இந்திரன் என்னென்னா ஒரு கண்டிஷனோட ச இதை சம்மதிக்கிறான் நான் அமிர்தான்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு சாமர்த்தியமாக இருந்ததுன்னா ஒரு வாங்கிட்டோம் சொல்லி அவர் அந்த இந்திரன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு காட்டு பிராண்டி மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு கையில் நாலு வேட்டநாய்கள் ஒரு தோல் தோலில் வந்து ஒரு தோல் பை அந்த தோல் பை வந்து கிழிஞ்சு ஒழிகிட்டுருக்கு அதில் ஈக்கெல்லாம் வச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் அமிர்தத்தை எடுத்துகிட்டு வரார் வந்து அந்த உத்தாங்கார் முன்னால் வந்து நின்று என்ன சாமி தாகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிதே தண்ணி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றேங்கிறார் அப்போ அந்த உத்தாங்கார் பார்க்குறாரு பார்த்தாலே அறிவுறுப்பாக இருக்குது இந்த தண்ணி வேறு அப்படி இருக்குது ஈ முச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இவர்கிட்ட தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறத விட பேசாமல் தாகத்தில் செத்து போனால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி முடிவு பண்ணி தண்ணி வேண்டாப்பா ஒன்று வேண்டாப்பான்னு சொல்லிடுறது இந்திரன் வந்து அதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி மறைஞ்சி போயிடுறான் அப்போ இவர் இந்த உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணர் நினச்சி என்னப்பா அவர் தண்ணி கேட்டால் இப்படியா நீ இந்த பாடு படுத்துறது இப்படி ஒரு கஷ்டம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு தோல்பையில் கொண்டா தண்ணியை கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வருத்தப்படுறார் அப்போ தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எப்பா உனக்கு வந்து அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ண சொல்லி இருந்தது நடந்தது இது தான் நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அமிர்தத்தை நீ மிஸ் பண்ணிட்டா ஆனால் இருந்தாலும் நீ நீ உன்னுடைய கேள்வியும் நியாயமானது தான் உனக்கு சுத்தமான தண்ணியை வந்து உனக்கு டைரெக்டாக மேகத்துலேருந்தே வர வளர்ச்சி கொடுக்குறேன் சொல்லி உன்னுடைய பேரில் உத்தங்க மேகம் சொல்லி ஒரு மேகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி விட்டுறேன் அது எப்போவுமே அவங்க நல்லா தான் வரும் நீ எப்போ வேணாலும் டைரெக்டாக அதில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி உத்தங்க மேகம் சொல்லி ஒரு மேகத்தை கிருஷ்டி பண்ணி விடுறார் அது வந்து பாலைவனங்களில் வரக்கூடிய மேகங்களுக்கு எல்லாமே உத்தங்க மேகம்ட்டு பேர் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல அம்சம் தான் பட் இருந்தாலும் அதனுடைய அம்சம் வந்து வெளிப்பாடு வந்து ஏதோ ஒரு ஆபாசமான ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு தன்மையில் அது வெளிப்படும் போது அந்த அதை மிஸ் பண்ணிடுறோம் அதில் இப்போ அதில் மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாமே ஏதோ வகையான பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸுங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் சோதனை தான் அந்த சோதனை வந்து ஒரு நல்ல அம்சத்துக்காக வந்தது நமக்கு வரக்கூடிய எத்தனையோ பிரச்சனைகளில் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை நெருக்கடிகள் நிறைய வரத்தான் செய்யும் இதில் வந்து இது பின்புலத்தில் நமக்கு நன்மையான விஷயங்கள் இருக்குது 
அதனால் அதனுடைய நன்மையை கருதி நம்ம இதை வந்து அதை ஒரு ஈஸியாக மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிடுவோங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் எட்டாவது பாயிண்ட்டு செய்யும் வேலைகளை நம்ம சின்ன பணிகள் இருக்குது அந்த வேலைகளை வந்து செய்யும் வேலைகளெல்லாம் தியானமாக செய்யணும் மன ஈடுபாடோடு செய்யும் பொழுது அது வந்து அந்த வேலையை வந்து சுலபமாகிடும் ஒரு என்ஜாய்ஃபுல்லாகவும் மாறிடும் ஒன் வித் ஆக்ஷனுங்கிற மாதிரி சப்போஸ் வந்து நமக்கு வந்து அது நமக்கு பிடிக்காதது ஒரு சலிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி உள்ளதாக எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வேலையும் சக்ஸஸ் ஆகாது சரியான முறையில் செய்தும் முடிக்க முடியாது அப்போ செய்கிற வேலையை நம்ம தியானமாக செய்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு பழகிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஒன் வித் ஆக்ஷனுங்கிற மாதிரி ஒன் வித் ஒர்க்குங்கிற மாதிரி போயிடும் செய்கிற வேலைகளை தியானமாக செய்ய வேண்டும் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒன்பதாவது ஆஸ்பெக்ட்டு கோட்டை போடு கோட்டை சுவர் வேண்டாம் கோட்டுக்கும் கோட்டை சுவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ நீ சில நீங்கள் சில ரோடுகளை பார்த்துருப்பீங்கன்னா அதான் தாண்ட முடியாது இப்போ சில ரோடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிவைடர் மாதிரி சில கோடுகள் போட்டிருப்பாங்க இந்த கோட்டுக்கு இந்த பக்கம்லாம் வெஹிக்கிள் இப்படி போகணும் அங்கேருந்து வர்றதெல்லாம் கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் வரணும் ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்கு வந்து நம்ம அந்த கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் கூட வந்துடலாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்து கூட போயிடலாம் அதுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டோம் பண்ணி அந்த பக்கமே போயிட்டுருக்கூடாது அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்துடணும் அப்படி அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய இப்போ வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு எட்டு விதமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த எட்டு விதமான பாயிண்ட்ஸையுமே வந்து கோடுகளாக தான் எடுத்துக்கிட்டு வந்த மொழியை கோட்டை சுவராக எடுக்கக்கூடாது கோட்டை சுவராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நாம் போட்டிருக்க ரூலையே நமக்கு வந்து எதிராக திரும்பிடும் அப்புறம் நம்ம அதோட மோதி சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணால் போகும் நம்ம சண்டை போட்டு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதை கோட்டை சுவர் மாதிரி ஆக்கி அதோட மோதி சண்டை போட்டு மண்டையை உடச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் நல்ல ப்ரின்ஸிபல் அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் ஓசிடி ப்ராப்ளமே வரும் எதுவும் எக்கேடுங்கட்டும் போட்டுங்கிறவங்களுக்கு ஓசிடி ப்ராப்ளம் வராது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வராது எது வேணாலும் யார் வேணாலும் எப்படியும் போட்டு எக்கேடு கட்டு போங்கிறவங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமே வராது நல்லா இருக்கணும் நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறவங்களும் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமே வரும் அதனால் வந்து சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ரூல்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் அந்த ரூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கே தொந்தரவாக அமையிறக்கூடாது முடிஞ்ச அளவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு கோட் அதுக்காக வந்து கோ ஒன் கோடே இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம பாட்டுக்கு தார்மாராக போயிட்டுருப்போம் இப்போ கோடு போட்டுவிடுங்க அவசரத்துக்கு அந்த பக்கம் கூட போயிடுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதனால் இது வந்து ரிஜிடாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதுதான் வந்து ஒன்பதாவது ஆஸ்பெக்ட்டு அடுத்தால் பத்தாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னால் ஹேண்ட் ஓவர் தி காம்பவுண்ட் வால்ங்கிறது தான் பத்தாவது இது இது வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் அது நமக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஈவினிங்கோ அல்லது நாளைக்கோ கூட நம்ம அதை சொல்லுவோம் இந்த ஒன்பதாவது வரைக்கும் நீங்கள் இது பண்ணிட்டால் போதும் இதுதான் நம்முடைய பர்சனல் மேட்டர் இந்த பத்தாவது இது வந்து சொசைட்டிக்கான இது சமுதாயம் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ங்கிறதுக்கான ஒரு பத்தாவது அம்சம் அது இது நம்முடைய பர்சனல் மேட்ரு கிடையாது ஒரு சோசியல் மேட்ரு அது அதில் நம்ம அதை கடைசியாக நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் அது நம்ம வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டனா என்ன டோட்டல் மைண்டனா என்னங்கிறது தான் இன்றைக்குடைய ஸ்பெஷல் டாபிக் அது இது வந்து ஜெனரலாக நம்ம அந்த பத்து கட்டளைகள்ங்கிறது வந்து ஜெனரலாக நம்ம எல்லோரும் ஃபில் பின்பற்ற வேண்டிய என்ன வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் என்னங்கிறத ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிடணும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது பல வகையிலும் உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு ஒழுங்குக்கு வந்துடும் அது